。Hey, what's up? It's your boy Skip to my loop. 欢迎来到 B Ball for Life， 你最喜欢的篮球故事系列。那现在影片呢已经有资源，就是中英文字幕，所以记得要把它打开，好不好？那之前的影片哦，我看如果有时间，我再慢慢把它补起来。那今天要介绍的这个球员呢，是一个你在 NBA 2 K 你没有办法用到的球员，他是来自一个篮球名校，叫做北卡。那全名叫做北卡罗来纳 （North Carolina）。那只要提到这所学校呢，你第一个一定会想到的就是 Michael Jordan。那再来，你可能会想到另外一个飞人，就是 Vince Carter。还有一个啦，如果你看的比较久的话 ，Jerry Stackhouse。那还有呢，今天没有要跟大家讲这些后卫或者是小前锋。今天我们要来介绍一个来自北卡的天才大前锋。所以呢，今天就让我们来认识这个绰号叫做“怒吼天尊”的大前锋 ，Mr. Rasheed Wallace。全名 Rashid Abdul Wallace， 绰号 Sheed， 身高六尺十寸，两百零八公分，两百二十五磅，一百零二公斤，主打大前锋和中锋。一九七四年九月十七号出生于费城 （Philadelphia）， 大学就读篮球名校北卡，大二打完就进入一九九五年的 NBA 选秀，第四顺位加入了华盛顿子弹队。在十六年的 NBA 生涯当中，到过子弹、拓荒者、老鹰、活塞、塞尔提克和尼克队。二零一三年四月十七号宣布从职业篮球退休。Wallace 是一九九三年的麦当劳高中明星，九三年的年度高中球员和美国篮球先生 Mr. Basketball USA， 四次入选明星赛，以及和活塞队在二零零四年拿到 NBA 总冠军。Rashi Wallace 在费城的 German Town 长大，有两个哥哥 Malcolm 和 Muhammad。单亲妈妈 Jackie Wallace 在宾州的公家机关上班，独自抚养三兄弟长大。妈妈是个回教徒，所以原本 Rashi 要有一个穆斯林的名字，但是因为爸爸意外的过世，所以改变了这个想法。三兄弟都打篮球，小时候生长环境复杂的 Wallace 发现身旁很多人一个一个都因为贩毒而坐牢、跑路，甚至被枪杀。Wallace 决定以后不要过这种生活。所以十二岁就开始打有系统的篮球比赛。至于为什么 Wallace 的投篮幅度可以拉得这么高，是因为家里当时对面住了一个篮球很强的姐姐，当时 Wallace 暗恋的对象，所以 Wallace 常找她单挑。不过小 Wallace 很容易被拔，所以养成了拉高幅度的投篮方式。这一招让之后长高的 Wallace 成为了一个无解的存在。最早 Wallace 是属于学校的田径队，当时他还不会任何技巧。所以跑来跑去，利用身高优势盖别人火锅。之后进入了 Simon g r a s s 高中，青涩的高一 Wallace 就跟着高四的学长 Aaron McKee 慢慢的打下自己的基本功。拥有过人的天赋和学习能力，让教练一直都很看重 Wallace。直到高三，先发的 Harry Moore 有一次被枪击受伤之后 ，Wallace 抓紧了这个机会，站上了学校的先发。虽然当时 Wallace 的名声在费城传了开来，但是他自己觉得他只是个地方球星而已。因为家族当中从来没有一个人上过大学，所以毕业以后 ，Wallace 他打算在哥哥的工厂做一个朝九晚五的工作就好了。这想法被教练知道后，马上认真的跟他说：“不行，你一定要上大学。”回想起来 ，Wallace 很庆幸当时他有把教练的话听进去。高四的那一年，他们创下了三十一胜零负的全胜纪录，四年当中拿了三个费城的冠军，两次全国总冠军。获得了全美高中第一的排名。当时的职业选手有机会甚至都会来看他们的比赛。高中时的 Wallace 就和有名的张大帅张伯伦交流过。高四平均十六分、十五篮板，外带七火锅，让 Wallace 和 Jerry Stackhouse、Randy Livingston 成为一九九三年全美最强的高中生。Wallace 左手臂有一个斗牛犬的刺青，就是代表 Simon g r a s s 高中，名满全美的 Wallace。毕业后收到了很多篮球名校的邀请，最后删减到两个选择：偶像 Patrick Ewing 的乔治城大学和 Jordan 的北卡。Wallace 记得九三年才看完北卡在冠军战打败有 Weber 的密西根五虎，隔天下课回家，一转头就看到北卡教练 Dean Smith 坐在客厅和妈妈讲话，下巴直接掉到地上的 Wallace 心想：“你不是昨天才拿了个全国冠军吗？你应该要去好好庆祝才对啊！你怎么会出现在我家？”为什么教练回答？那、nah, I'm where I'm supposed to be。我只出现在我应该出现的地方。因为教练的坚持和执行力 ，Wallace 最终披上了北卡的球衣，和队友 Jerry Stackhouse 和 Jeff McGinnis 一起在 ACC 大西洋联盟连续两年都拿下第二。加上碰到死对头蓝魔鬼 Duke， 杜克大学都保持全胜的战绩。打完大二球季之后，因为家里的经济状况考量，所以提早加入了 NBA 选秀。
一九九五年 NBA 选秀，第四顺位加入了当时拥有两个密西根五虎 Chris w e b e r j o a n Howard 和罗马尼亚巨人 George m i r r o s o n 的华盛顿子弹队，担任球队的替补大前锋。直到 Weber 受伤 ，Wallace 才站上了先发。刚进到联盟，就在一个友谊赛当中被海军上将 David Robinson 上了一课，防守被砍下了三十分、十八篮板，加上七个火锅。这次的震撼教育让 Wallace 更努力的练球，更把握每一次上场的机会。第一年入选了新秀第二队之后。来到了年轻的拓荒者队。正当 Wallace 慢慢增加做公益的活动，并且慢慢熟悉 NBA 赛场的时候，技术犯规缠上了他。九八九九赛季 ，Wallace 的投篮命中率来到了联盟第五，但是却拿到了三十八个技术犯规。西区决赛输给了最后的冠军马刺队。隔年，他自己破了自己的记录，拿了四十一个技术犯规。再一次争议性的从西区决赛大战七场被淘汰，输给了也是最后的冠军湖人队。那换了新老板的拓荒者哦，在2月9号的时候就把 Wallace 交易到了老鹰。很妙的是，打了一场之后，还在想跟这个队伍可能有点搞头的 Wallace， 在2月23号就发现他穿着的是底特律活塞的球衣。原来中间是他的北卡恩斯 Dean Smith 从中介绍 Wallace 给 Smith 教练的徒弟活塞教练 Larry Brown。也因为 Smith 教练的缘故 ，Wallace 才能够在短时间适应整个活塞的体系。Wallace 自己还觉得会不会跟活塞队不合啊？毕竟他的大嘴巴前两个礼拜碰面的时候，他还呛过他们。但是 Wallace 发现，他来到了一个有史以来最无私的球队，团队至上，就连教练也是这样。Brown 教练是出了名的脑袋里只装篮球的教练，所以让 Wallace 一来到队上就专注于一个目标——总冠军。活塞队一路过关斩将，杀进了总冠军战。Wallace 等了四年，终于等到这个时刻，结果又是湖人队拿下第一场胜仗之后，全队的信心大增。虽然当时几乎全世界还是希望那个剧本，拥有四个名人堂的湖人队最终取得冠军，但是活塞他们战术的名字不改变，但改变了所有的内容。加上在飞往底特律的飞机上 c h a n c y Billups 问了大家一句话：“我确认一下啊，你们每个人都知道，如果我们再回到 LA 的话，会发生什么事，对吧？”团结一心的活塞，最后以平均胜分13分跌破所有人的眼镜， 4比一拿下了历史留名有如大卫对上哥利亚的总冠军。在彩带飘下来的那一刻，之前的练习、受伤、输球、冲突，小时候在雪中等车、走路回家的画面，一一都浮现了。这一切在这一刻都值得了。为了纪念，瓦尔斯帮每一个队友都做了一个 WWE 摔跤重量级冠军的腰带。隔年，活塞再次打入冠军战，打了七战，输给了 Wallace 自己觉得他们比较国际化、比较受联盟喜爱的马刺。防守起家的活塞，连续三年在东区冠军战出局之后， 0 9年 Wallace 来到了塞尔提克，汉三巨头再次打入总冠军战。对手怎么又是湖人，又是七战败北？当年的8月10号买断了合约退休。过了两年，复出到尼克队打了大约半年之后，在2013年的4月17号宣布正式离开了职业赛场。我们先来讨论关于 Wallace 一个最具争议的事情——技术犯规。先澄清一下，他不是场均最高技术犯规的保持人，累积最多的是 c a r m a l o n e 的332次 ，Wallace 第三， 3 1 7次，平均最高则是 Charles Barkley 的 0.31 次，是第一名。Wallace 的 0.29 次则是排名第二。那么为什么我们一想到技术犯规，第一个回想到的就是 r a s h i Wallace 呢？ 1 9 9 9到0 0年赛季吞下了38次技术犯规，之后再破纪录了41次，外加7次的驱逐出场。裁判 Danny Crawford 曾经说，世界上最难吹的比赛就是 Wallace 的比赛，因为 Wallace 的记录 ，NBA 在0506球季通过了累积超过16场技术犯规就会禁赛的制度。换算，如果是 Wallace 的41次技术犯规，那会被禁赛13场之多。这个记录呢，目前处于非常难被打破的状态。不过 ，Wallace 真的这么难搞吗？技术犯规是不是直接等于有问题的球员呢？首先 ，Wallace 的高中教练表示，哦，整个高中生涯 ，Wallace 只在9年级的时候被吹过一次的技术犯规。不过，通常年轻球员不太会去跟裁判表达关于吹判的不满。通常比较有年资的球员，比较有勇气为自己的立场来发声。罗西·瓦尔斯最著名的技术犯规是在西区冠军战对上湖人的第一战，第一节两犯之后下去休息，第二节一上来就被吹了一个看起来真的没什么接触的犯规。裁判 Ron Garrison 解释他的屁股撞到 Ori， 所以犯规。那我们可以看一下这个画面，不满意的瓦尔斯一直碎碎念。
，拿到了第一个技术犯规。接下来第三节第一下打手没吹，后来的一个大灌篮 and one， Wallace 持续的碎念，结果他有事没事就一直看着裁判，结果得到了第二个 T， 驱逐出场。这个系列大前锋对位的是 r u b b e r o r i 和 AC Green， 拓荒者拥有极大的优势，但是最后却输掉了整个系列。知名的篮球记者 J. A. Andande 说。你不会因为不喜欢一个人看你的方式，就把他在季后赛的比赛中驱逐出场，而且他还是正宗的主将哎、欸，这太明显了，是个人喜好。那 Wallace 自己则是说，或许是那些裁判他们想打 NBA 啦，但是没办法，所以透过当裁判的方式加入这个联盟，有一点这种我虽然个头小，但是我却拥有权利，因为我是裁判的感觉。以前的裁判会告诉你，你哪里做错，所以他这样吹，但是呢，到我就变成哎。欸离我远一点，不然我就催你技术犯规。也许他们只是想要被看见，尤其在场上跟他们辩论哦，你永远会是错的那一方。我觉得我真的有被针对。如果是 LeBron 或者是任何联盟当下比较想被捧红的人或球队说了什么，突然好像都没有问题了。还有一个统计显示，一个裁判吹判不同族群的犯规比例，比这个球员跟裁判相同种族的比例还要高，甚至更夸张的是。FBI 和 NBA 联手调查过一些裁判，在他们吹判的比赛当中下注，甚至还有抓到裁判去管，引起很大的轰动。如果是这样的话，当然吹判的公正性就遭到怀疑啊。所以某些地方好像也不止只有 Wallace 的问题而已。每当裁判误判的时候呢，对手接下来罚球不进的话 ，Wallace 就会喊出这三个字 b o r d o n lie”， 篮球不会说谎，代表刚刚的那一球真的是误判。这个小时候在街头篮球场无意间的嘴炮，也变成代表 Wallace 的经典名句。有的球员会把情绪带到比赛当中，好的说法呢就是热情、热血，对胜利的执着；而另外一种的解读则是爱抱怨、爱找麻烦。其实私底下 ，Rashi Wallace 是一个非常亲和、有趣的大男孩。后卫 b o n z i Wells 说 ，Rashi 是一个以家庭为重，并且做很多公益的好人。Pippen 也说，其实很多时候我们不觉得那是 Rashi 的错。他是个全明星球员呢，他有权利把他的想法说出来。在著名的奥本山宫殿的大乱斗当中，罗西反而是在当中保护裁判和隔开球员的人。只是从瓦尔斯的角度来看，他会认为现在的 NBA 越来越商业化。在一篇 Chelsea Billups 的访问当中，他回忆当时活塞在交易截止前补强的状况。这个球员的名声哦，有好有坏，但是这个家伙的好。有可能会好到很可怕，因为这是一个常年在西区跟很多传奇的前锋对抗，并且不分宣制的人。他的坏呢，大部分都来自媒体，态度差，个性很奇怪，爱发脾气。这些会让我们犹豫一下：我们真的需要他吗？直到他真的来了，你还会想说，到底应该开心还是不开心呢、啊？不过当他一到了球场，你就会发现，这个人会带着这支球队从强队变成一个冠军队伍。第一次的练球，每一次的防守都听到他的声音，他像是五个人的眼睛一样，很像一个四分位，指挥着所有的人，哪里有挡人，哪里要换防，他们会在哪里出手，基本上就是完美预测，并且准确知道对手的战术。进攻方面，完全无私的融入球队，让全队的流畅度更往上一个层次。不用怀疑了，这个家伙是个天才。活塞得到 Wallace 之后。在最后19场季赛当中赢了16场。其实很多 NBA 的总经理都说 Rashi Wallace 是个难搞的家伙，但是其实他们都很想要自己的队上有一个 Rashi Wallace， 因为他将为球队带来胜利。关于 Wallace 的投篮手感，这里跟大家分享一个影片，全部的 trick shot 高难度投篮，我觉得呢只要会一个就很强了。结果 Wallace 每一个都做得跟喝水一样。左手投三分呢，真的一点都不算什么。接下来是左右手同时的投篮，并且他们两颗球要先后投进篮筐，再来到篮筐正后方的超高抛物线越过计时器的投篮 ，over the rainbow shot， 然后走到更衣室前面的大号三分 ，see you later shot。最后只是把那个球丢回球架上的超级技术投篮，因为其实架上没什么空间。罗西·瓦勒斯好像都驾轻就熟的感觉。这个人两百零八公分呢，加上这个手感，到底是要怎么跟他打 r a s h i Wallace 在场上的时候非常喜欢穿一双球鞋，就是 Nike 非常有名的鞋 Air Force One， 高筒的球鞋加上一个绑带，觉得比较可以保护自己的脚踝。但是很奇怪，我看了很多照片，他都没有绑这个绑带，这点倒是跟 Kobe 完全相反。有一系列的 Wallace P 一球员特别鞋款，上面会有 Wallace 的翻身跳投动作。有一双还会附上一个 NBA 总冠军的金杯的小牌子 
那么关于 Air Force One 这双球鞋的故事呢，我们有空再做个影片为大家讲解。不管别人怎么说，他们很爱惹事，甚至叫他们坐牢者 ，The Jail Blazers。说实在的，身为球员，你也不能对媒体怎么样。依然还是要在球场打好每一场球。直到后来小孩出生之后 ，Wallace 才更注意他在场上的言行，因为每个举动不只有罚款，他影响到自己而已。如果依然做自己的话，会影响到老婆、小孩和队友，所以任性发脾气的举止哦就越来越少了。Wallace 说：“我觉得一定还是有正直的媒体存在啦，但是这个跟古董一样，非常的稀有。我觉得不看新闻，因为我没办法每天在意这些事情的真假。”我还有更多更重要的事情要做，听到传闻也只能想办法让自己不去在意。我来 NBA 不是要变成一个得分王、全明星，或者是名人堂球员，我只想要拿冠军。2019年 r a s h i e Wallace 和费城老鹰队的明星 Donovan McNabb 一起入选了费城的运动名人堂。对一个费城小孩的重要程度呢，这个甚至超越 NBA 的名人堂。Wallace 和托邦者的队友 Bonzi Wells 现在有一个 Podcast 节目，叫做 Let's Get Technical。主要是访问运动员，并且让大家知道，有很多我们不熟悉的运动员呢，其实他们在荧光幕背后是多么的努力，他们每一个人的故事呢，都是多么的精彩。退休的 Wallace 担任了一年的活塞助理教练之后，现在在北卡的 Charles E. Jordan 高中担任男篮总教练。就算很多 NBA 球队都开高价想挖角他当球队的管理阶层。但是 Wallace 想把他跟在名人堂教练 Dean Smith 和 Larry Brown 所学习的经验传承给年轻人，告诉他们如何真正的打好篮球。真正的篮球啊，跟电视上看到的完全不一样。尤其是培养耐心和了解队友每一个人，才是赢球真正的关键。说实在呢，媒体就是一个很奇妙的存在。一个球员呢、啊，他如果要被大家看到，需要曝光，他一定需要媒体。但是呢，很多时候媒体常常也让某些球员，因为他们的报道让大家觉得哦，他们就是一个头痛的人物，一个问题的球员。其实这个真的没有办法，因为每一件事情哦，如果你用不同角度去看的话，通常它都会长得不太一样。就像这个笔记本一样，你现在这个角度看是这样，但是你从另外一个角度呢看，它还是一个笔记本，但就长得非常的不一样。讲了这么多呢，我突然发现我手上这个球，它怎么看呢？角度都是圆的，所以这个人我们就没有办法解释了。所以呢，关键就回到自己身上了。假设我们是那个总经理，我们会不会只用一个角度，只听一方面的说法？会不会到最后其实就会错失像 r u s h i Wallace 一样一个这么棒的人才？如果他的大嘴巴用对时间和地点的话？他会不会到最后变成融合整个球队最重要的关键？那从罗西瓦子身上呢，我也学到说，如果你有不同的看法，你要有勇气把它表达出来，就算你的看法跟大多数人都不一样。不知道是亚洲的教育还是什么样的关系，通常呢，我们都比较会有一个从众的行为，就是如果你的想法跟大家不太一样，那你就选择把它藏在心里，那干脆不要说好了。比较不敢去坚定自己的立场，那这样子的情况之下，其实很多问题可能刚好被我们发现了，但是都没有办法提出来，所以他就没有办法被优化，没有办法被解决，没有办法进步。那我觉得在独立思考啊，还有勇敢表达的这一方面，我自己也是很多需要再加强。在这个资、哦、讯这么多泛滥的时代，而且真真假假搞不太清楚的状况。我们真的蛮需要学习独立思考、独立判断的，不然就像我的朋友啊，之前都会念我说：“你的脑袋是拿来干嘛用的？要用点脑，好不好？”听完今天的故事，希望你们能够更多认识这个传奇大前锋的另外一面。那你们最喜欢哪一个时期的 r a s h i Wallace？ 然后在影片当中，你有哪一个部分你是觉得哦印象非常深刻，觉得这件事情非常酷的？你可以在底下留言。让我知道。那下一集呢？我还想做一集大前锋，这一个球员他也是拿过冠军的球员，所以你们就期待一下吧。喜欢影片的话，记得帮我按赞、订阅、分享。Alright, that's it for me today. I'll see you next time. Peace.